但係咧，好多咧就唔係咁明顯嘅。我成日都誒會同我啲病者，或者我喺其他嘅媒體，我會講咧，好多人我嚟到我呢度啦，咁啊一定係有啲問題，關於個腎想揾我了解一下咧，佢就會話：醫生啊，其實我有腎病十五年㗎啦，咁樣樣。咁我好簡單咧，我會問一個問題，知道大概我下一個步驟做咩㗎啦，我就會問啦：咁你係咩腎病啊？誒，咁我會問佢。好多人就擘大口得個窿咧嚇，腎病咯，咪腎病咯，就係咁咯。咁嗱，我簡講個好簡單嘅例子俾你聽。如果你唔知道個病係邊一種，你點樣去對症下藥咧？係、嗯、咪？同唔同意？嗱，即係等於心臟病。心臟有病，我話我有心臟病啦。但係心臟病可以係嗰啲血管有病塞咗，即係我哋叫冠心病啦。亦都可以心反倒流嘅喎，亦都可以心肌有問題嘅喎。或者個心包有問題嘅喎，咁我唔知道你淨係話俾我聽心臟病，我唔可以即刻同你通波仔㗎，咁會害死你㗎嘛，可能你嘅咁嘅血管冇嘢㗎嘛，咁其實腎病一模一樣嘅道理嚟㗎，咁所以當個病者講唔到自己係咩病呢，呢、這個係最大嘅問題，因為可能呢十五年咁到底佢醫緊啲咩呢？嚇、哦、會唔會有啲誤診呢？我講一個例子。係活生生係經常發生㗎啦，我只係攞一個例子。好啦，有一個、呃、中年至老年嘅男士啦，都成六十幾七十歲啦。咁佢就不嬲有血壓高，咁佢有腎功能障礙，即係嗰啲尿素肌肝高。咁佢亦都有蛋白尿啦。咁佢嚟睇我咧就係誒驚個腎有事，因為而家個肌肝已經升到正常嘅兩至三倍啦咁樣。咁我問佢啦，咦？你其實咩腎病啊？咁佢又係擘大個口唔知啊，我淨係知血壓高咋。睇開我個醫生啊，俾血壓藥我食，誒、呃、咁樣啊，我又冇糖尿病嘅喎、哦，血壓又控制得幾好喎、哦。咁我再翻看佢以前嘅病歷咧，我發覺佢嗰小便裏邊嘅蛋白尿咧係非常之嚴重嘅、嗯。正常人係講緊，例如一百五十個 mg 每一日，佢咧就竟然係講緊四五千嘅。咁、哦、我就諗啦，咦？四五千？佢齋係血壓高都解釋唔曬喎，血壓高冇咁多嘅喎，於是我就同佢提出咧，咦你可能有其他嘅腎小球病變喎、嗯，結果因為我臨床上我做唔到一個臨床嘅診斷咧，我就同佢討論，不如我幫你做腎穿刺檢查啦，我哋攞個病理嘅診斷啦，咁結果穿刺咗出嚟咧，個報告就話佢有膜性腎小球炎，嗯、哎呀弊啦，原來醫咗十幾廿年咧。根本就淨係醫個血壓高，冇醫緊佢原發性嘅腎病。咁呢個病者當時咧，因為佢嗰個組織顯示到佢呢個膜性腎小球炎已經接近末期㗎啦，我就唔值得俾一啲好重嘅藥俾佢，因為救翻嘅成數就唔多，我就俾一啲輕微。但係係一啲免疫系統嘅抑壓劑俾佢，結果咧佢個腎功能咧好似維持咗大概三至四年，佢都要洗腎啦。咁呢個係一個好常見嘅例子，病者唔知道自己係咩腎病而漏咗某一啲腎病冇醫到嘅。咁所以我嘅、呃、做法通常係點呢？我會好詳細咁攞翻個病者嘅報告，我會做一啲基本嘅檢測，睇下佢個腎嘅樣啦，到底有冇阻塞啊，有冇腎石啦。咁我亦都睇下佢啲小便有冇感染啦。咁又睇下佢會唔會係已經好耐糖尿可以有糖尿腎病，或者血壓高控制得唔好有血壓高嘅腎病。如果我診斷可以臨床上診斷佢一樣嘢，譬如我。診斷個糖尿腎病或者血壓高咧，我就朝住嗰個方向醫。但係如果我朝住嗰個方向醫，佢係唔穩定嘅，都差得好快嘅咧，我又要行翻轉頭，我呢個臨牀診斷係咪啱啊？咁、嗯、我咧都會考慮再抽腎組織。咁、嗯、有一部分病人咧就係、是、我根本係冇任何嘅臨牀嘅證據可以做一個臨牀診斷嘅，血壓又唔高，又冇糖尿病。又冇阻塞，又冇遺傳嗰啲病，但係硬係有蛋白尿同埋個腎功能唔好，甚至乎有啲人有啲顯微鏡血尿。咁呢個病人咧，就應該由我哋腎科專科醫生做一個病理診斷，我哋抽取腎組織。咁抽取腎組織咧，就如果係成功的話咧，就肯肯定定知道佢係咩病咧，繼而就對症下藥。明唔明白？咁所以好多病人咧，甚至乎腎組織聽都未聽過嘅。咁嗱。以往抽腎組織嘅率係的，而且確比而家低咗好多
。而家我哋抽取神組織，因為有好嘅超聲波嘅儀器，有好幼細嘅針，呢、這個叫做入侵性嘅神助檢查咧，個風險性已經越來越低啊！即係喺。喺好耐之前嗰啲超聲波機唔好，我哋用一啲 X 光嚟做就好粗略嘅啫，可能流血就抽十個就可能有一個流得血緊要，但係而家咧基本上緊要嘅流血幾年都唔見一個嘅，風險性好低。咁所有值得做嘅病人，我頭先講過啦，我做唔到一個臨床嘅診斷咧，我一定要有一個病理嘅診斷。如果唔係咧，好容易咧就漏咗一啲診斷，你冇醫就好似我頭先講。嗰、那個病例咁啦，呢、嗯這個病例活生生嘅病例唔係一個，係、嗯、經常發生啊、嗯！可能我一兩個禮拜我就見一個呢啲咁嘅例子啦、嗯。你諗下幾常見啊？嗯